ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்திக்காக கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வெள்ளத்தை வந்துட்டு பூர்ணமா உள்ள வச்சு கொழுக்கட்டை செய்யறத பார்க்கணும் அதுக்கு வேணுங்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் பச்சரிசி மாவு இது கொழுக்கட்டை மாவுனே இப்பெல்லாம் ரெடிமேடாக கடையில் கிடைக்குது அந்த மாவு நான் ஒரு ஒன்றரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் துருவன தேங்காய் வெல்லம் வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு ஏலக்காத்தூள் கடலைப்பருப்பு ஒரு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதை இப்படி எடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்துட்டு இப்படி நசுக்குனா இந்த மாதிரி வரணும் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பூரணம் செய்யலாம் இப்போ மாவை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நான் உப்பு ஆட் பண்ணி இதை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கொதிக்கணும் நல்ல ஒரு பாயிலிங் கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் இந்த மாவு போட்டு பெசைகிறது கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா இப்போ கொதி வரட்டும் இது இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்படி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம எடுத்து மாவில் ஊற்றி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்க கொதிக்க கொதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எடுத்த உடனே நிறைய போட்டுறாதீங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுல தான் இந்த மாவு நல்லா வேகும் ஒரு ஸ்டெப்பு இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றலாம் நல்லா இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மாவு இந்த மாதிரி பெசஞ்சாச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் ஊற்றுறது வந்துட்டு கையிலையும் ஒட்டாமல் வரும் இன்னொன்று மாவும் விரிசல் வராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் இந்த எண்ணெய் ஊற்றுறது இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்து பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம் இதை ஆறுறதுக்குள்ளார இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா மாவு வந்திருக்கு நான் வந்துட்டு மாவை ஜலிச்சு எடுத்து வச்சது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கட்டி தட்டாமல் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம் பூர்ணம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை மிக்சியில் போட்டு நம்ம தூள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா தூள் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு தூள் பண்ணது இப்போது இதை பேனில் போட்டு வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் இப்போது நெய் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நான் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு பேனில் நெய் சூடானதோ பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு நம்ம இதில் போட்டுடுறோம் ஜஸ்ட் ஒரு மூணு விசில் வச்சா போதும் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை கடலைப்பருப்பு வேக வைக்கும் போது இப்போ இதை கொஞ்சம் அந்த வாசனை நெய்யில் வது வறுக்கும்போது அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப்பு லேஸாக வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இதில் உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் போட்டதும் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே இலகி வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காக உங்களுக்கு திரண்டு வரும் இது மாதிரி கொஞ்சம் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கடலைப்பருப்பும் தி வெள்ளமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்துட்டு ஸ்வீட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக வெள்ளம் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் வெள்ளம் நிறைய சேர்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நீர்த்து வரும் அதுக்கப்புறம் அது திருப்பி நீங்கள் சுண்டி வர வரைக்கும் நீங்கள் கடாயில் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் நான் கம்மியாக வெள்ளம் போட்டுருக்கிறதுனால இந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதில் தேங்காய் சேர்த்துடலாம் துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் ஏலக்காத்தூள் இது ரெண்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் கொழுக்கட்டை குண்டான பூரணம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி மோதகத்தோட மோல்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் வந்துட்டு உள்ள எண்ணெய் க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்து கையில் நல்லா எண்ணெய் தழுவிக்கோங்க இல்லைனா மாவு கையில் ஒட்டும் அந்த மோல்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது உள்ளற இந்த மாவை வச்சு உங்கள் விரலால் சுற்றி அழுத்திட்டு வரணும் அதாவது சென்டரில் ஓப்பன் வரணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மாவு நிறைய இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாக்கா கொஞ்சம் எடுத்துருங்க ரொம்ப கனமா வேண்டாம் இப்போ 
இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஓட்டை விழக்கூடாது போட்டுட்டு இப்போ இதுக்குள்ளார வந்துட்டு ஸ்டஃபிங் நம்ம ஃபில் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் நல்லா அமைக்கி விட்டுட்டு மேல இன்னும் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து கொஞ்சமா மாவு எடுத்தா போதும் நிறைய எடுக்க வேண்டாம் இல்லைன்னா ரொம்ப கொழுக்கட்டை திக் ஆயிடும் எடுத்து ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ற அளவுக்கு வச்சா போதும் கரெக்டா அந்த ஷேப் வர மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் நல்லா ஈவனா இந்த மாதிரி அமைக்கிட்டு இப்ப இத மெதுவா ஓபன் பண்ணணும் சைட்ல பாரு <laughs> கொதிக்கிற தண்ணி தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது நீங்க வச்சீங்கன்னா தான் நல்லா குக் ஆகும் உங்களுக்கு தண்ணி அப்படியே ஊத்திட்டு வைக்க கூடாது சோ இப்ப இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இதுல கொழுக்கட்டைய வேக வைக்க வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்ப இது வேகணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குங்கிறது பாக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு விநாயகருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு எல்லாரும் நெய்வேதிய வைங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ